శాస్త్రి చంద్రమాన శ్రావణ శుద్ధ తది సోమవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలకు రోహిణి నక్షత్ర యుక్త కన్యాలగ్న ముందు నా చెల్లెలు ప్రభావతి మొదటి కుమార్తె చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి రుక్మిణిని చిరంజీవి సాయిబాబుకి ఇచ్చి వివాహం చేయుటకు పెద్దలు నిశ్చయించినారు గాన తామెల్లరు సకుటుంబ బంధుమిత్ర సపరివార సమేతంగా విచ్చేసి మదర్పిత చందన తాంబూలాది సత్కారములు కైకొన్న ప్రార్థన ఇట్లు భవదీయుడు సూర్యదేవర లక్ష్మి రాఘవ వరప్రసాద్ అమ్మా ప్రభావతి ఏంటక పంతులు గారికి నీళ్లు కావాలన్నారు ఇచ్చావా ఇదిగో తీసుకెళ్తా అమ్మా అనుసూయ ఏంటక మరే గౌరీ పూజకి పసుపుతో విఘ్నేశ్వరుని చెయ్యాలి చేసావా ముత్తైదులకు వాయనాలు ఇవ్వటానికి ఆకులు ఒక్కలు ఏర్పాటు చేసావా అన్ని చేశానక ఇదిగో చూడు పెళ్లిపేట్ల మీదకి మధు పర్కాలు కావాలి నిన్న మధ్యాహ్నమే రెడీ చేశాక ఏమేటి మీ ఆయనకి మొన్నగా చెప్పే అరటి గల్లు కావాలని తెచ్చాడా ఆయన ఇక్కడ పంపిస్తాను అడుగు కూర్చుని పందిరి కొంచెం కూడా పని చెప్తావు అవతల ఏంటి పండ్లు మిగిలిపోయాయి చూసావా చూసావా ఇది పందిరి కొంచెం ఒక్కదానికైనా బాధ్యత ఉందా ఇవ్వండి నీళ్లు ఇంకేమైనా కావాలా ఖర్జురము ఎండుకొబ్బరి కావాలండి అలాగే ఇప్పుడు పంపిస్తాను ఏంటే ఇక్కడే ఉన్నారా మా అక్క అరటి గల్లు రమ్మంది అంటే వెళ్ళి సమాధానం చెప్పండి అమ్మో ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్తే నా తల వాసిపోతుంది ఇంటికి రుక్మిణి రెడీ అయిందా లేదా రెడీ అవుతుంది వెళ్ళి రెడీ చేయి సరస్వతి ఎప్పుడైతే నీ ఫోటోకు దండ వేసి ఆ కోటేశ్వర మెమ్మెల్లో తాళి కట్టాను అప్పటి నుంచి నాది కొంగు చాడు బతికైపోయింది నువ్వు ఉండేటప్పుడు ఒక్క తలే వాచేది ఇప్పుడు దాని దెబ్బకు నా ఒళ్ళంతా వాచిపోతుంది అదే నువ్వు ఉంటే వస్తున్నా ఏంటి పిలిచావా కాదు ఆరిస కట్టుకున్నది పువ్వులు అడిగితే కాదని ఉంచుకున్నది అడక్కపోయినా వడ్డాణం చేయించి ఇచ్చాడంట నీలు అంటోడు అవతల పెళ్లి వారు వచ్చే వేళయింది గదిలో ఏం చేస్తున్నా నీ మొదటి పెళ్ళానికి శ్రద్ధాంజలి కట్టిస్తున్నావా హార్లిక్స్ ఉదయాంజలా ఈ టీవీ ఇప్పుడెక్కడ పెట్టని ఇదెక్కడ చెమటి మేళమయ్యా పెళ్లి కొడుక్కి కాళ్ళు కదగటానికి పళ్ళెము చెంబు తీసుకురా పక్క దిప్పటని గట్టిగా అరవచ్చర్లా వాటి కోసమే వెతుకుతున్నా అబ్బా ఈ పెళ్లి కాదు కానీ నా ప్రాణం మీదకొచ్చింది పెళ్లి కొడుకు మిలిటరీలో పనిచేసి వచ్చాడంట కదా ఏడడుగులు నడమన్నప్పుడు మార్చింగ్ చేస్తాడేమో పెళ్లి కొడుకు బానే ఉన్నాడు గాని కాస్త ముద్రు బెండకాయలా ఉన్నాడు నువ్వు గిల్లి చూసావా ఏమిటి చాలవే మీ వేళ కొలలు ఆయన ఎక్కువగా బార్డర్లో తిరుగుతుంటారు కదా అందుకే కాస్త వయసు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది వయసు దేవుంది మనసు మంచిదై ఉండాలి గాని బాగా చెప్పావు అక్క మన కాంతం గారి అమ్మాయిని వయసులో ఉన్న కుర్రాడికి ఇచ్చి చేశారట వాడు రెండేళ్లు కాపురం చేసి పెళ్ళం పాత పడిపోయిందని ఏమో లేచిపోయాడట అయ్యో పాపం మరి ఆ పిల్లం చేసిన సావిత్రి పక్కింట్లో పెద్ద ఆయన ఉంటే ఆయన లేచిపోయిందట అది లేచిపోతే నీకెందుకు ఎంత సంతోషం నీ మొహం లేకపోయిన పెద్ద ఆయన ఏమిటి అదే కదా అదే కదా పెద్ద పెళ్లి కూతురు కొడతా లేకపోతే ఏమిటా మాటలు ఏమిటా నవ్వులు ఓ పక్క నన్ను పెళ్లి కూతురు చేస్తూ లేచిపోవటం గురించి మాట్లాడతారేంటి అబ్బాయి అది కాదక్క ఇదేంటి జాకెట్ ఎంత బిర్రుగా ఉంది కుట్టిన సన్నాస్ ఎవడా కుట్టినప్పుడు సైజ్ కరెక్ట్ గా ఉందక్క ఈ వారం రోజుల్లో నెలా వెక్కిందక్క పెళ్లి కదక్క సంతోషంలో ఉబ్బింది ఆ ఉబ్బుద్ది ఏమే కోళ్ళం ఇంకా అవలేక శృంగారం అయిపో వచ్చింది తెలియదు కానివ్వండి అవతల తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నాడు చూసొస్తాను రాఘవర ప్రసాద్ గారు కాదిచ్చాక రాహుకేతల వచ్చిన వస్తారండి జావ చెట్టు పక్కన వంటలు పెట్టద్దని చెప్పారు చెప్పావా చెప్పేసానండి అక్కడ పెళ్లి వాళ్ళు బాగా పట్టింపులు ఉన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్పకుండా తమ్ముడు తమ్ముడు ఏటకయా అది అలిక్కొచ్చింది ఇంకెవరు నీ ముద్దుల మేనగాళ్ళు ప్రమీల ఓ ఎందుకట ఏమో ఎందుకో నాకేం తెలుసు నువ్వు వచ్చి కనుక్కో అమ్మాయి ప్రభావతే చిచి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బుద్ధి లేదు నీకు అది కాదమ్మా ఇంకేం మాట్లాడుకు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంత ఏమైందమ్మా చూడు మావయ్య నేను ఒక నెక్లెస్ చెప్తే ఈ సైజులు పిచ్చి నెక్లెస్ తెచ్చాడు ఇది బాగానే ఉంది కదమ్మా ఈ డ్రెస్ మీద గాడిగా ఉంటుంది మావయ్యా అవునులే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే సైదులు ఈ తీసుకెళ్లి షాప్ వాడికి ఇచ్చి దానికి నచ్చింది పడు కదా నేను ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి పెళ్లితో పాటు సత్యనారాయణ వ్రతం కూడా అయిపోతుంది సార్ అది నిజమే మరి ఏం చేద్దాం ఏమ్మా కొత్త నెక్లెస్ తెచ్చే వరకు పెళ్లి ఆపేద్దామా నా కోసం ఈ పెళ్లి ఆపక్కర్లేదు నేను ఇదే వేసుకుంటాను చూడమ్మా ఈ నెక్లెస్ ఎంత గాడిగా ఉన్నా నువ్వు వేసుకుంటే రేపటి నుంచి అదే ఫ్యాషన్ అయిపోతుంది తొందరగా రెడీ కమ్మా ముహూర్తం టైం అవుతుంది మామయ్య గారు జడ్జి గారు వచ్చారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ ఏమిటి మీరు కటింగ్ స్కూల్లో చదువుకుని పెద్దవాడిని అయ్యాను మీరు నా గ్రూతో సమానం సార్ వేణు మామయ్య గారు వేణు జడ్జి గారు లోపల తీసుకెళ్ళు రండి రే గణేష్ మామయ్య గారు అక్కడ కూర్చుని సరిగ్గా లేనట్టు చూడు నమస్తే ఏంట్లా ఆలస్యం 
జడ్జి వస్తే తప్పితే కోర్టులోకి రానట్టు పెళ్లి కొడుకు వచ్చే వరకు మండపంలోకి రాకూడదన్న రూల్ ఏమైనా ఉందా దారిలో కారు కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చింది సార్ అలాగే పదండి నేను తీసుకెళ్తాను మా గారు రండి రండి మీ పై పంచా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూర్యదేవర లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు కొత్త దంపతులు ఆశీర్వాదం తీసుకోండి వారి తర్వాత వారంతటి వారు ఈ కుటుంబానికి పెద్ద మామయ్య గారి ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకోండి అమ్మా ప్రకారం సంతోషంగా ఉంది స్మైల్ ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి అంకుల్ మీరు కూడా రండి మీ ఫ్యామిలీ ఫోటోలో మీ ఎందుకు లేమ్మా ఫోటోల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ అని విన్నాం కానీ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు ఆఫీస్ ఫోటోలు అంటూ మిలిటరీ వాడితో మొదటి రాత్రి జాగ్రత్త ఇదిగో కోడల పిల్ల మిలిటరీ వాళ్ళైనా పోలీసు వాళ్ళైనా మా సూర్యదేవర వంశం ఆడపిల్లల ముందు తుపాకీ లేత నిలబడాల్సిందే ఏనా కరెక్ట్ గా చెప్పావే ఎందుకలా ఓడిపోయిన సైనికుల్లా తలదించుకుంటావు మిలట్రీ ట్రక్లా మంచి పవర్ఫుల్ గా ఉంది జస్ట్ ఏ మినిట్ ఏమిటండి అది రమ్ము గమ్ము కోసం నువ్వు కూడా తగ్గేస్తావు దాన్ని ముందు బయట పారేయండి దాచుకున్న వాసన చూసుకోవడానికి ఇదేమో సెంటు బయట తాగేసిన తర్వాత తప్పకుండా బయట వారేస్తాంలే అయ్యయ్యో ఇలాంటివి ఇంట్లో జరిగాయని తెలిస్తే మా మామయ్య చంపేస్తారు అంటే మీ ఇంట్లో మగాళ్ళు ఎవరు మందు కొట్టరా ఇక్కడ ఆడాళ్ళు మొగోళ్ళు కొడతారు తప్ప మొగోళ్ళు మందు కొట్టరు ఎవరిని కొట్టరు ఏమిటండి ఇంకా ఆలోచిస్తారు దీన్ని ముందు బయటపడేయండి ఇది బయటపడేస్తే మన ఇద్దరం కలిసి పడుకున్నా నువ్వు ఒక్కదాని పడుకున్నా పెద్ద తేడా ఉండదు దీనికి పడుకోవడానికి సంబంధం ఏంటండి నేనేమన్నా టీనేజ్ కురాని అనుకున్నావా చీర చూడగానే ఓ అని చెమటట్టేయడానికి ఐ ఆమ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కనీసం ఒక్క పెగ్గ అయినా తీసుకోకపోతే బాధలోనే కాదు ఎక్కడా యుద్ధం చేయలేను ఐ ఆమ్ సారీ ఏ రాఘవా రాజేశావా చేశానండి ఎక్కువ కారులో ఉన్న సూట్ కేసు ఇస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు వాపరు ఏమిటి సూట్ కేసు ఇవ్వాలా క్యాష్ ఇస్తారా లేకపోతే మిమ్మల్ని క్లాష్ చేయాలా Ah! <laughs> 
థ్యాంక్స్ నువ్వు ఎవరో కానీ సమయానికి వచ్చి సహాయం చేశావు రాఘవా తీసుకో బాబు వద్దండి పర్వాలేదు తీసుకో వద్దండి ఇప్పుడు నేను ఈ డబ్బు తీసుకుంటే డబ్బు కోసం వాళ్ళు మిమ్మల్ని అటాక్ చేసినట్టే మీరు ఇచ్చే డబ్బు కోసం నేను వాళ్ళని కొట్టినట్టు అవుతుంది అంటే మీ తరఫున నేను కిరాయి రౌడీగా పనిచేసినట్టు అనమాట నీకంత పెద్ద బిరుదు ఎందుకు లేవయ్యా అవును నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టుందే మీ మేనకోళ్ళ పెళ్లిలో ఒకసారి కలిసారండి ఓ నా కండవ కింద పడిపోతే అవును సార్ కరెక్ట్ పెళ్లి కూడా తరఫున వచ్చావా లేదు సార్ మరి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చాను నన్నా అవును సార్ నేను ఎంకామ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని మీ దగ్గర ఏమైనా ఉద్యోగం దొరుకుతున్నామని రాఘవా విజిటింగ్ కార్డ్ ఆఫీస్లో వచ్చి కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ గురుగారు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ ఏమిటి ఇల్లు రోడ్డు మీదకి వచ్చింది ఇది మన కాంపౌండ్ లో దొరికింది మావయ్యా కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇంటికి మధ్య ఇంత దూరం ఉండగా బయట వాళ్ళు వచ్చి ఇది పడేయరు అంటే ఇంట్లో వాళ్లే ఎవరో తాగుండాలి ఎవరు చేశారు ఈ పని పదేళ్ల క్రితం మీరు చెప్పారని పిల్లి కూడా మానేశాను అప్పటి నుంచి నాకు ఏ అలవాటు లేదు బాబుగారు నాకు ఆ సీసాకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు బాబుగారు మరి ఎవరు తాగకుండా ఇంట్లోకి సీసా ఎలా వచ్చింది నన్ను క్షమించండి మావయ్య గారు ముందుకుట్టి అలవాటుందా ఈ సీసా నిన్న రాత్రి అయినా తాగారు క్షమించండి ఏంటి పద్ధతులు తెలియక తప్పు చేశాను పద్ధతులు తెలియక కాదు తప్పు చేసే అలవాట్లు వదులుకోలేక సత్త విస్తరణలలో ఏ ఒక్కటి ఈ సూర్యదేవర లక్ష్మీ రాఘవ వరప్రసాద్ ఇంటి గేటు దాటి లోపలికి రాకూడదు జాగ్రత్త ఇంకోసారి ఇంట్లో సీసా కనిపించిందో ఈ సామాను వీధిలో ఉంటుంది ఎలక్ట్రి నుంచి వచ్చాడన్న మాటే గాని అసలు డిసిప్లిన్ లేదు మనిషికి పదండి వెద్ద వసంత మన్నను మనించారు ఏమండి మీరు వెళ్ళకండి నా మాట వినండి నేను ఇంట్లో ఒక క్షణం కూడా ఉన్నా తర్వాత బాబు బాబు ఆవేశపడి నా కూతురు బతుకులో నిప్పులు పోయి ఆయాసపడి నా కోపం మీద నీళ్లు పోయకండి లేదా బాబు తండ్రి లాంటి వాడు ఏదో ఒక మాట అన్నాడని కొత్త పిల్లలు వదిలి వెళ్ళిపోతావా నేను తండ్రి అంటేనే పడలేదు తండ్రి లాంటి వాడు అంటే నేను ఎందుకు పడాలి తప్పకండి నేను మిలిటరీలోకి వెళ్ళాలి అలాగే అమ్మా ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు బాబు బాబు మా అన్నయ్య మాట కరికే గాని మనసు చాలా మంచిదయ్యా గన్ను పెద్దదే గాని బుల్లెట్ చిన్నది అన్నట్టు చాలా పెద్దనని చెప్పారు వేరండి బాబు ఈ ఒక్కసారికి నా మాట విను కావాలంటే నీ కాళ్ళు పోతా ఓకే మీ మామ దొబ్బులు పెట్టినా మీ నాన్న దండం పెట్టాడన్న సింపతి కొద్దీ ఆగిపోతున్నా కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి రోజు ఆయనకు భయపడుతూ యుద్ధ ఖైదీలా బతకాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పుట్టినవాడిని నా భావాలు ఎవరు బంధించలేదు అది గుర్తుంచుకోండి గన్ను జాగ్రత్త ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్